আমাদের দরবার ছেড়ে দাও খাব্বা মুসকি মুসকি হাসি মেরে বলছেন সব ছাড়বো ইসলাম ছাড়বো আমি প্রস্তুত জোরে বলুন জলন তঙ্গার তার চোখের সামনে সেখান থেকে তোলা হলো জলন তঙ্গার গুলো কি মাটিতে সাজা নিয়া অঙ্গের উপরে তার পিঠটাকে চাপিয়ে ধরা হলো পিঠের ভিতর অঙ্গার গুলো ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে আর চর্বি গুলো গুলে গুলে বের হয়ে যাচ্ছে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেল বেলালকে খাব্বাব কে বলা হলো খাব্বাব এখনো সময় আছে কি করবি বল খাব্বাব বলছেন তোমার আমার পিঠ কেন আমার করে যাও যদি ফটো করে দাও খাব্বাব ইসলাম থেকে একচুল পরিমাণ কখনো নড়বে না জোরে বলুন আল্লাহ আকবার তারা চেয়েছেন এই জমিনে কার আইন এই পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র কার আইন চলবে কার আল্লাহ পাকে মুদিনা থেকে গ্রেফতার করে মক্কায় নিয়ে আসা হল খবাইবের দিয়ে আল্লাহ তালান হোক জেলখানার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে বলা হলো খবাই কি করবা বলো রিমান্ডে নিয়ে হাত পা থেতলে দেওয়া হলো খাবার বন্ধ করে দেওয়া হলো কিন্তু খাবার খাওয়াবেন কে আসতে বলবে না খাবার খাওয়াবেন কে খাবাবের খবাইবের খাবার বন্ধ হলে কি হবে উনি মারিয়াম বিন দিমরানের মতো জন্নতের খাবার তিনি জেলখানায় পেতে লাগলেন আঙ্গুরের ছড়া তার সামনে ঝুলায় রাখা হলো একটা করে আঙ্গুর খান আল্লাহর কালাম সিকির করেন আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করেন কাফের দৃষ্টি বছর হয়ে গেল সবাই বলে ফেলল বুঝতে পেরেছি খোবাবের খাবার আমরা বন্ধ করে কোনো লাভ হবে না কারণ খোবাবের খোবাবের খাবার সরবরাহ করতেছে খোবাব কি দুনিয়া থেকে বিদায় করা হবে আইন পাশ হয়ে গেল আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা বলতে একটা ইচ্ছা আছে সেটা হলো আমাকে যদি সুযোগ করে দাও অজুর পানি দেবে অজুর বানাই আমি নামাজে দাঁড়ায় আমি আল্লাহর সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে চাই অজুর পানি দেওয়া হলো অজু বানাইয়া নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজটা দুই রাকাত পড়তে নিয়ে প্রথম রাখাত আস্তে আস্তে পড়লেন দ্বিতীয় রাখাতে তারা হুড়ো করে নামাজ শেষ করলেন এই জন্য কারণ কাফিররা ভাবতে পারে সবাই বুঝি মৃত্যুর ভয়ে নামাজটাকে লম্বা করছে নামাজ তারা হুড়ো করে শেষ করে হাত দুইটা আসমান মুখে উঁচু করে দৌড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলছে না আল্লাহ তালা আজকে দুইটা মাস যেমন বিষ্ণনবীর চেয়ারের দর্শন থেকে বারো মাসে আল্লাহ গো আমার যদি বিদায় যদি হয়ে যায় আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় একজন কাফের বলতেছে খবায়ে তোর এই জায়গায় যদি মোহাম্মদ কে সুরে চরণ হতো কতই না ভালো হতো অনেকগুলো থুতু মুখের মধ্যে জমা করে সেই লোকটার মুখে থুতুর নিক্ষেপ করলেন আর বললেন আল্লাহর কসম করে বলি আমি খোবাবের চোখের সামনে বিশ্বনবীজির একটা পশম সিট আসবে আমি খোবায়ের তাকে কখনো ছেড়ে দিতাম না শুরু হয়ে গেল অত্যাচার শুরু শুরু হয়ে গেল একসাথে এক পর্যায়ে একজন কা ফেরে সে তার ডান হাতে মেরে দিল তরবারি এক আঘাতে তার হাতটা সিটকে পড়ল সবাই মুসকি মুসকি হাসি মারতেছেন আর একটা হাতে যখন আঘাত করল আর একটা হাত সিটকে পড়ে গেল এবার তিনি সুন্দর আওয়াজ দিয়ে দিয়ে হাসতেছেন কাফেররা বলল সবাই মেরে তোমার হাত কাটতেছি তুমি মুসকি মুসকি হাসো কেন খোবাদ বলছেন আমার তো হাসির কারণ অন্য কিছু নয় আল্লাহ পাক আমার চোখের সামনে জান্নাতের গুরগুলো দেখায় দিতেছে কাফেররা তাকে শেষ সময় পর্যন্ত দিনের পর থেকে ঘুরায় নিতে পারল না 
খোবাব কে শেষ পর্যন্ত বলো বলো খোবাব রে হাত ছাড়া মানুষ বাসে এখনো সময় আছে কি করবি বল মুক্তি কে শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ হচ্ছে এক পর্যায়ে একজন কাফের কে বেগি রেগে গিয়া নেজা তরবারি নিয়া তার বুক দিয়ে ঢুকায় দিল পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল খোবাব দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আমার নবীজি মদিনার মসজিদ থেকে হঠাৎ করে নামাজ হঠাৎ করে পয়েন রত অবস্থা থেকে দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়ায় গিয়া উপস্থিত সাহাবীদের সামনে রাসূল হাত উঁচু করে বলেন সালামুন আলাইকা ইয়া খোবাইব সালামুন আলাইকা ইয়া খোবাইব এই আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীরা বলেন হুজুর আমরা খোবাইবকে দুই মাস যাবত দেখি না আপনি খোবাইবকে সালাম দিচ্ছেন কোন খোবাইবের কি হয়েছে আমার নবীজি বলেন ও সাহাবীরা আমার খোবাইব আর দুনিয়াতে বেঁচে নাই আমার খোবাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমি আমার নবতি চোখে দেখতে পেতেছি আমার খোবাই জান্নাতের পাখি হয়ে জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়াতেছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ তারা চেয়েছেন এই জমিনে কার আইন কারণ পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র কার আল্লাহ পাক সম্মানিত ভাইয়েরা ওই মক্কার মাটি তাবু জেল কি করে নাই অনেক কিছু করেছে আল্লাহর কালাম একজন সাহাবি তেলাওয়াত করেছেন কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে কাবার চত্বরে আল্লাহর কালাম তিনি তেলাওয়াত করছেন কাফের মসেকরা তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে সামনে ভিড় জমে শুনতেছে মধুর কণ্ঠে আব্দুল্লার কণ্ঠে তেলাওয়াত সুমান যখন আব্দুল্লাহ নেবাসুদ তেলাওয়াত করা শুরু করলেন কাফের মসেকরা তন্ময় হয়ে শুনতে সাবু জেল মনে মনে চিন্তা করলো এইরকম করে তেলাওয়াত শুরু হলে তো আমার নেতৃত্ব থাকবে না পিছন দিয়ে আস্তে করে বের হয়ে সোজা আব্দুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন আব্দুল্লাহ তোকে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতে দেওয়ার অর্ডার দিয়েছে কে মক্কার নেতাকে আমি কি তোর অর্ডার দিছি আব্দুল্লাহ বলছেন আমি কারো ওয়ার্ডের আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করি না আমি এই কাবার মালিকের ওয়ার্ডের আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করি কানের তালা ফেটে দর দর করে রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল আব্দুল রক্তাক্ত কান নিয়ে যাওয়ার পথে শুধু বললেন আবু জেহেল আজকে তুই তোর ক্ষমতা বলে আমার একটা কানের তালা ফাটায় দিলে আমার যদি কোনদিন সুযোগ আসে আমি তোর দুই দুইটা কানের তালায় ফাটায় দেব জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আরো জোরে আল্লাহ আকবর সাহাবিদের ভিতরে কোনো ভয় ছিল ভয় ছিল কা আসতে বলবেন না ভয় ছিল কা আমরা ভয় করি তাকে কারণ এই পৃথিবীর রাজত্ব কালে বিয়ে দিল মূল একমাত্র রাজত্ব কার হবে এই কথা বলে আবু জেল নবীর দরবারে পৌঁছে গেলেন নবজি তার হাতটা কানের সঙ্গে লাগানো দেখে বলছেন আব্দুল্লাহ কানের ভিতরে তুমি হাত দিয়েছো কেন কি হয়েছে কাদা কাদা কমছে বলছেন ইয়ার সুল্লাহ আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করেছি এই জন্য আমাকে আবু জেল কানের তালা ফাটায় দিয়েছে রসুল বলছেন ওরে আব্দুল্লাহ ধৈর্য ধর রক্ত পড়া শুরু হয়েছে আল্লাহর দিন কায়ম হয়ে যাবে গাছ তাজা করার জন্য গাছের গোড়ায় ঢালতে হয় কি ঢালতে হয় পানি গাছ তাজা করার জন্য গাছের গোড়ায় ঢালতে হয় যেমন পানি ইসলাম নামক বৃক্ষকে তাজা করার জন্য ইসলামের গোড়ায় ঢালতে হবে তাজা রক্ত ইসলাম ফুল সজ্জার উপর দিয়ে আসে নাই ইসলাম এসেছে শাহাদের সিঁড়ি বিয়ে ইসলাম এসেছে ত্যাগ কোরবানির ভিতর দিয়ে সবাইকে সেই ত্যাগ সেই নির্যাতন সহ্য করতে কি সবাই রাজি আছেন কারা কারা
বসন সবাই বসন সম্মানিত ভাইরা সম্মানিত বন্ধুগণ নামাজ পড়লে জান্নাত দেব এমন সরাসরি একটা আয়াত কোরআন শরীফে কোথাও নাই রোজা করলে জান্নাত দেব কোথাও নাই আবার ভুল বুঝবেন না বুঝেন না আমাদের বিরুদ্ধেও আসছে নামাজ তো ডিউটি রোজা তো ডিউটি হজ এটা ডিউটি এটা আমার ডিউটি এটা আমাকে পালন করতে হবে কিন্তু বোনা ফেকরাও নামাজ পড়ে কি পড়ে না আসতে বলবেন না পড়ে কি পড়ে না বোনা ফেকরা রোজা বোনা ফেকরা হজ জিহাদ তাহলে একজন মুসলমানকে একজন মোনাফেককে চেনার জন্য নামাজে মোনাফেককে চেনা যাবে না রোজায় মোনাফেককে চেনা যাবে না হজে মোনাফেককে চেনা যাবে না জাকাতে মোনাফেককে চেনা যাবে না মোনাফেককে চেনা যায় জিহাদের ময়দানে রসুলের পিছনে মোনা ফেকরা নামাজ পড়েছে পড়েনি পড়েছে কিন্তু যখন ডাক দিয়েছেন তখন বলেছে হে আল্লাহ নবী ওদের স্বর্ণ সংখ্যা কত লক্ষণ ভালো লক্ষণ ভালো স্বর্ণ সংখ্যাকে মুসলমান খুঁজবে মুসলমান ভরসা করবে কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে আমার বন্ধু আমি কি শেষ করে দেবো নাকি দু একজন করে ওঠে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের জোরে বলুন ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আব্দুল নবীর সামনে যখন এই কথা বললেন হুজুর আমি তো একটা বক্তব্য দিয়েছি আবু জেহেলকে কি বক্তব্য আলটিমেট আমি দিয়েছে কি কাবু জেহেল তুই আজকে আমার একটা কানের তালা ফাটায় দিলি আমি তোর দুই দুইটা কানের তালায় ফাটায় দিল আমার নবী যে দুহা দুচু করে আল্লাহর দরবারে বলছেন আল্লাহ তুমি আমার আব্দুল্লাহর নেক মাকসুদকে মঞ্জুর করো নবীর দোয়া মিস না কবল নবীর দোয়া মিস না কবল আবু জেল মরছে কোথায় 